എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ട്രിവാൻ റൂമൽസിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ പല പ്രദേശങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്രാ വിവരണ സീരീസിലെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ആറ്റിങ്ങൽ വരെയുള്ള ഒരു ദൂരമാണ് നമുക്ക് കഴക്കൂട്ടം മുതൽ ആറ്റിങ്ങൽ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ യാത്ര കഴക്കൂട്ടം ഭാഗത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ മുഖഛായ മാറ്റുന്ന എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കൂറ്റൻ സ്പാനുകൾ തൂണുകൾ എന്നിവയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആയതിനാൽ ഇതുവഴിയുള്ള യാത്രാക്ലേശം അല്പം കൂടുതലാണ് ആറ്റിൻകുഴി ഭാഗത്തു നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ഈ എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ ഭാഗം വരെ നീളം വരുന്നതാണ് കഴക്കൂട്ടം എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഒക്കെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ദൃശ്യമല്ല ഭാവിയിൽ വരുവാൻ പോകുന്നത് എലിവേറ്റഡ് ഹൈവേ എന്ന് പൂർത്തിയാകും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും പിന്നീടൊരു സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടിയുള്ള യാത്രയിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കും അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലേക്കും കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവേശന കവാടമായി കഴക്കൂട്ടം മാറിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ടെക്നോ പാർക്ക് മറ്റു വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഒക്കെ ഒരു വലിയ ഒരു ഹബ്ബായാണ് ഇന്ന് കഴക്കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇരുവശത്തുമുള്ള ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ ദൈർഘ്യം വേണ്ടിവരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആസ്വാദകർക്ക് അത് അരോചകമായി മാറും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്തരം വിവരണം പരമാവധി ഒഴിവാക്കുകയാണ് പകരം ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വൻകിട പ്രോജക്ടുകളുടെ എല്ലാം ഒരു പ്രധാന ആസ്ഥാന കേന്ദ്രമാണ് ഈ ദേശീയപാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തും വരുന്ന മിക്കവാറും പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കഴക്കൂട്ടത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച ഈ യാത്ര അടുത്തതായി എത്തുന്നത് വെട്ടുറോഡ് ജംഗ്ഷനിലേക്കാണ് കഴക്കൂട്ടം മുതൽ വെട്ടുറോഡ് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം കഴക്കൂട്ടം കെ എസ് ഇ ബി കൃഷ്ണ തിയേറ്റർ കഴക്കൂട്ടം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് കാനറ ബാങ്ക് ഇ എസ് ഐ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസ് യൂണിയൻ ബാങ്ക് സുജ ഹോസ്പിറ്റൽ എ ജെ ഹോസ്പിറ്റൽ കഴക്കൂട്ടം ശ്രീ മഹാദേവർ ക്ഷേത്രം കുടവൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മുത്തൂറ്റ് ഐ സി ഐ സി ഐ വിജയ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പമ്പ് സി എസ് ഐ മിഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അൽസാജ് ഹോട്ടൽ അൽസാജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺവെൻഷൻ സെൻറ്റർ ഒരു മസ്ജിദുണ്ട് കോട്ടയ്ക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാല എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഈ കഴക്കൂട്ടം മുതൽ വെട്ടുറോഡ് വരുന്ന അത്രയും ഭാഗത്തിന് ഈ പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായി കാണപ്പെടുന്ന എടുത്തു പറയാവുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെട്ടുറോഡ് സിഗ്നലിനടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വലതു ഭാഗത്തേക്കാണ് വെട്ടുറോഡ് കിളിമാനൂർ റോഡ് വരുന്നത് അല്പം തിരക്കേറിയ ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇപ്പോൾ വെട്ടുറോഡ് കഴിഞ്ഞ് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെട്ടുറോഡ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തതായി എത്തിച്ചേരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് കണിയാപുരമാണ് അവിടെ ഒരു കണിയാപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണിയാപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റാണ് കണിയാപുരം ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ യാത്ര പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
ഇപ്പോൾ കണിയാപുരം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിപ്പോയാണ് ഈ ഭാഗം അവിടെ നിന്നും യാത്ര മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് കണിയാപുരം കഴിഞ്ഞ് അല്പം ദൂരം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലുമൂട് ജംഗ്ഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായി എത്തുവാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പള്ളിപ്പുറം ജംഗ്ഷനാണ് ഇതിനിടയിൽ തന്നെ നിരവധി വാഹന ഷോറൂമുകൾ പെട്രോൾ പമ്പ് അതുപോലെ നിരവധി കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയോര കച്ചവടക്കാർ അങ്ങനെ നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും അവയൊന്നും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഈ യാത്രയുടെയും ഈ വീഡിയോയുടെയും ഒരു പരിമിതിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറം സി ആർ പി എഫ് ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് സി ആർ പി എഫിൻ്റെ മറ്റു സൈനിക സേവനങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായി വരുന്നത് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന് ഈ ഭാഗത്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതാണ് അത്രയ്ക്ക് സുഗമമായ ഒരു റോഡാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിലവിലുള്ളത് ഈ റോഡിൻ്റെ ഘടനയും വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയുമൊക്കെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്താറുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഐ ടി വ്യവസായ മേഖലയുടെ ഒരു നാഴികക്കല്ലായി മാറാവുന്ന ടെക്നോസിറ്റി ഈ പാതയോരത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ യാത്ര ടെക്നോസിറ്റിയുടെ മുൻവശത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ടെക്നോസിറ്റിയുടെ പ്രവേശന കവാടം കാണാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തതായി എത്തുവാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ്മാർക്കാണ് മംഗലാപുരം യാത്ര ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അങ്ങനെ യാത്ര മംഗലാപുരം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിനിടയിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും മറ്റു വിശേഷങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ഏവർക്കും വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തതായി വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ലാൻഡ്മാർക്കാണ് തോന്നയ്ക്കൽ ജംഗ്ഷൻ മഹാകവി കുമാരനാശൻ്റെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ തോന്നയ്ക്കൽ ആശാൻ സ്മാരകത്തിന് സമീപത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത ശില്പിയായ ശ്രീ കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിൻ്റെ ശില്പചാരുതയിൽ ഉടലെടുത്ത ഈ ഒരു ആശാൻ സ്മാരകത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാവുന്നതാണ് തോന്നെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്തതായി വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലാൻഡ്മാർക്കാണ് കോരാണി ഈ ദേശീയ പാതയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി കാണുന്ന നിരവധി റോഡുകളിലൂടെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും ഈ റോഡിന് ഇരുവശത്തുമായി നിരവധി ദിശാസൂചകങ്ങളായ ബോർഡുകൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെയും ഓരോ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ട കിലോമീറ്ററുകളുടെയും ഒക്കെ വ്യക്തമായ വിവരണം നമുക്ക് യാത്രയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്
യാത്ര മാമം പാലത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്താറായിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്തേക്ക് ഇനിയുള്ളൂ തിരുവനന്തപുരം വിട്ട് ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ ഭാഗത്ത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ പ്രതീതി ഉളവായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിരവധി പ്രശസ്തമായ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡ് കേന്ദ്രം കൂടിയായി ആറ്റിങ്ങൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആറ്റിങ്ങൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാണ് ഇപ്പോൾ ഗതാഗത സംവിധാനം വൺ വേ ട്രാഫിക് ആക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അത് പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ചുറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈ യാത്ര ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകും ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഏവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ ചാനലിൽ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും ഇതുപോലെ യാത്രാ വിവരണത്തോടു കൂടിയുള്ള വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം കാണണമെന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കാണാ കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കാണാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി നമസ്കാരം